Este programa llega con el auspicio de... En antes de esta vida nomás era puro lodo. Se nos enfermaba un niño, teníamos que irnos a pies, no había cómo llevarlo. Ay, ese era un dolor de cabeza. De ahorita sí ya, es rapidito. Uno se enferma, viene la ambulancia a la casa mismo y directo al hospital. Estamos muy agradecidos a usted, señor prefecto, por esta obra magnífica que nos ha hecho. Más de 10.000 guayacenses son beneficiados con una obra que los encamina al bienestar y el progreso. Nueva Vía Laurel Junquillal, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La Prefectura del Guayas. Fuerza Deportiva Extreme Saludos amigos, gracias por acompañarnos durante este fin de semana Bienvenidos a compartir todos los deportes en un solo programa Fuerza Deportiva Extreme les recuerdo que este espacio también lo pueden ver en los portales de noticias Ecuador en directo y Prensa América Deportes. Aquí empezamos. 12 provincias intervinieron en el campeonato preinfantil e infantil de ciclismo que se desarrolló en la autopista del Parque Samanes. Veamos. Como parte de la preparación con miras a los Juegos Deportivos Nacionales de Menores, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo organizó el Campeonato Nacional en las categorías preinfantil e infantil. Y es bueno esto porque los chicos, si no se les hace este campeonato nacional, más que nada la categoría preinfantil, no competirían en el año. Cosa que se ha visto unos chicos con buen, grandes para la edad que tienen y con buen potencial para el ciclismo. En este certamen estuvieron presentes 12 provincias con más de 100 ciclistas. Guaya sobresalió en todas las pruebas, entre ellas la contrarreloj y ruta, que se efectuaron en la autopista del Parque Samanes. Bueno, fue muy difícil, pero al final pudimos ganar, obviamente, y esto es el resultado de todo un año de esfuerzo y de todos nuestros compañeros que entrenamos duro para mantener estos resultados. Al principio la poca salió con 6 segundos de ventaja, ¿no? pero después sus integrantes fueron quedándose poco a poco y ahí fue que se quedaron un poco y pudimos ganarle con el tiempo que hicimos. Muy cansado en realidad. Eh, al principio fue un, un orgullo salir con un gran equipo que tenemos y nada más. Pues. Claro. Todos los días rodamos en la pista de, del estadio Alberto Spencer y aquí venimos los sábados y domingos. Otras provincias que destacaron fueron Pichincha y Carchi, cuyos deportistas, a pesar de la humedad de la ciudad, supieron pedalear con empeño para lograr sus objetivos. Me ha parecido súper bien, eh, aunque un poco calor y cambio de clima, porque nosotros como somos de Quito, tenemos mucho, mucho calor aquí, nos, nos hace falta frío. Claro. ¿Eso le afecta? Un poco, porque nos deshidratamos y necesitamos hidratación. Muy duros, eh, lo, las provincias están mejorando muy bien y nos toca entrenar en todo, en todo en, para ser mejores. Claro, ¿Y qué es lo que se le ha hecho más complicado? El, hasta ahorita el, la, la crono. Los Juegos Deportivos Nacionales Categoría Menor se realizarán a mediados del mes de noviembre. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. En el Coliseo de Voleibol de Fede Guayas se realizó el segundo Open de Karate, Ciudad de Guayaquil. La Academia Shoko Sato realizó la segunda edición de la Copa Ciudad de Guayaquil de Karate, donde participaron varias academias de Guayas y una de la provincia de El Oro. El objetivo de este evento es... Eh, familiarizar la participación y la integración de, las varias, de varias academias y poder tener un mayor desenvolvimiento en una competencia real. Este es la primer, un evento que, que tiene el auspicio de varias marcas que creen, que creen en, la, en un trabajo serio. Más de 100 deportistas compitieron en este certamen que se desarrolló en el Coliseo de Voleibol de la Federación Deportiva del Guayas. La verdad que estuvo súper fácil, pero a la vez... Difícil, porque me había puesto nervioso y no sabía qué hacer en sí. Pero sí, súper fácil, súper fácil. Estuvo, 
porque nunca había tenido una competencia de karate y esta es mi primera vez que compito en karate, así que me puse nervioso. Una cata bien ejecutada y un combate ganado en la modalidad kumite fueron los resultados de las presentaciones de la pequeña Paola Retrobán. Eh, por supuesto, yo, yo me siento muy contenta de ganar, pues. Eh, la primera cata no tuve compañera, entonces yo tuve que dar lo mejor de mí y en la otra igual. Mira, en la cata individual yo tengo que hacer las... Eh, sola y dar lo mejor de mí. ¿Y qué te califican ahí? Ahí me, me califican lo, los que hay, el uniforme, los, los movimientos si me equivoco. El apoyo de los padres de familia es muy importante en el momento que sus hijos practiquen un deporte. Muy bien, le gusta, pues bastante, bastante empeñosa, se nota porque ganó medalla. ¿Qué le dice el sensei? Eh, que se esfuerce, que se esfuerce, es, ocupa bastante tiempo, tiene que practicar bastante, son dos horas de entrenamiento diario. Mi mami me ha metido cuando yo todavía tenía cinco. ¿Ya? Porque mi año, ya, yo estaba metida después de mi año. ¿Ya? Mi año estaba metido primero y después yo. Pero yo en mi los cinco años a cinturón blanco y no pasa celeste porque sigo en cinturón blanco. Me entraron porque quería estar con mi hermano y porque yo hacía bien las catas. Y te va muy bien en el karate, por lo que veo, ¿verdad? Sí. En el evento participaron las categorías infantil, juvenil y senior. Gilda Miranda. Fuerza Deportiva String. Una medalla de bronce logró la selección femenina de softball en el primer campeonato sudamericano categoría sub-15 que se efectuó en Perú. La selección femenina de softball consiguió una histórica medalla de bronce en el primer campeonato sudamericano de la especialidad categoría sub-15 que se desarrolló en Chincha, Perú y contó con la participación de seis equipos de cinco países. Ecuador cumplió con una destacada actuación desde la primera fase del certamen al terminar tercero con tres victorias y dos derrotas. En la siguiente ronda superó a Perú Blanco con un marcador de 8 a 1 y aseguró la medalla de bronce. El campeón del certamen fue Brasil y el segundo lugar correspondió a Perú Rojo. Es súper fuerte, la competencia fue súper fuerte. Subaruba, Bolivia, Brasil, dos equipos de Perú. Me siento orgullosa porque es mi primer campeonato sudamericano y venir a Ecuador con una medalla se siente, se siente genial. El equipo tricolor además tuvo entre sus filas a la mejor robadora del torneo, Lady Perea, y a la mejor jardinera derecha, Alison Rendón. Sí esperaba un puesto más, por lo menos un segundo lugar, ya. No, estaba tan, no estoy tan satisfecha por ese lado, pero sí me hizo muy feliz el hecho de que me hayan reconocido como mejor jardinera derecha, la verdad es que sí me esforcé bastante para conseguir este, este premio. El presidente de la federación, Nicky Medina, se mostró muy complacido por los logros. Mucha confianza en el equipo, creo que pudimos dar un poquito más, pensábamos dar un poco más, capaz la inexperiencia de, de muchas de ellas, su primera vez que participan en un torneo oficial internacional, eso cabe recargarlo y muy, es muy importante que a este nivel, a esta edad, ya empiecen a tener roce internacional con miras a los Juegos Bolivarianos en el 2017 en Santa Marta, Juegos Panamericanos y por qué no los Juegos Olímpicos en el 2020. El equipo tricolor estuvo conformado por 16 deportistas de la categoría pertenecientes a Guayas, Esmeraldas y Manabí y fue dirigido por el cuerpo técnico encabezado por el profesor Lester Cruz, quien destacó el nivel alcanzado. Sí, nosotros se realizó un campeonato selectivo en el cual participaron alrededor de cinco equipos. Eh, Podemos decir que por primera vez en la historia del software ecuatoriano hay una representación del país donde hay atletas de varias provincias. Y hoy por hoy podemos decir de que eh, nuestra selección nacional está compuesta por atletas de Guayaquil, por atletas de Esmeralda y por atletas de Manaví. Para el próximo año está previsto que Ecuador organice el sudamericano categoría sub-17 en el que la base del equipo será este grupo de jugadoras.
Club Náutico del Salado organizó el décimo campeonato internacional de pesca deportiva como homenaje a Guayaquil por sus fiestas octubrinas. Veamos quiénes lograron atrapar las especies más grandes. Por décima ocasión, el Club Náutico del Salado realizó el Campeonato Internacional de Pesca Deportiva Independencia de Guayaquil. Uno de los organizadores del evento, el señor Johnny Wong, nos da más detalles. Eh, nosotros tuvimos 24 embarcaciones y en total estamos hablando de 125 participantes, algo así. Entre las variedades de peces que participaron están corvina, robalo, pargo y otras especies. Uno de los ganadores de la embarcación que capturó la corvina más grande fue Fernando Shipa. Muy bien, nos fue muy bien. Cogimos cerca de entre 15 y 20 animales hoy. Sí. ¿A qué hora partieron ustedes a la pesca? Eh, de aquí 5 y media, 6 de la mañana. Seis y media creo que salimos a las finales, seis, seis, cinco y media, seis. Eh, bueno, cogimos dos, corvina y, un, y una especie de robalo que se llama guadajo, que es pequeño, que no crece mucho. Ya era hora, eh, tengo años pescando, ya era hora que gane algo. Le dedico a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. En el torneo hubo participantes de otros países. Uno de ellos fue la representante de Islandia, quien se mostró contenta al haber sido parte de esta edición. Uh, me gusta Guayaquil. Le gusta el torneo. El torneo. Después de haber sido pesado todas las especies y conocer a los triunfadores, se dio la premiación. A cada ganador le otorgaron una medalla y un trofeo. Cabe señalar que en este certamen no se permite por ningún motivo la captura de corvina, robalo menor de 50 centímetros y otras especies menores a 25 centímetros de longitud. Es un homenaje que se rinde a Guayaquil, una actividad sana, divertida, en familia y que se la puede hacer y se la puede disfrutar justamente en estas fiestas. Bueno, ya llevamos algunos años, yo desde pequeño pescaba, pescaba desde el puente de data en algunos lugares y ahora estamos pescando también en, en, estos, en los canales de, del Guayas. Así es, hemos, bueno, la participación del bote mayor uno se está conformada por Andrés y Casa papá, Andrés y Casa hijo, Rubén Guerrero quienes habla y mi pequeño hijo Daniel Guerrero. Este torneo fue un homenaje a Guayaquil por cumplirse 195 años de independencia. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Hola, Fuerza Deportiva Extreme. Fuerza Deportiva Extreme. En antes de esta vida nomás era puro lodo. Se nos enfermaba un niño, teníamos que irnos a pies, no había cómo llevarlo. Ay, ese era un dolor de cabeza. De ahorita sí ya, es rapidito. Si no se enferma, viene la ambulancia a la casa mismo y directo al hospital. Estamos muy agradecidos a usted, señor prefecto, por esta obra magnífica que nos ha hecho. Más de 10.000 guayacenses son beneficiados con una obra que los encamina al bienestar y el progreso. Nueva Vía Laurel Junquillal, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La Prefectura del Guayas. Gracias por acompañarnos en el espacio de todos los deportes. Fuerza Deportiva Extreme. Les recordamos a nuestros amables televidentes seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas. En el patinódromo de Fede Guayas, del complejo Francisco Jiménez Buendía, se efectuó el torneo interescolar de patinaje de velocidad. Veamos. ...125 patinadores pertenecientes a escuelas de 7 provincias del país... ...participaron en el primer torneo interescolar de patinaje de velocidad... ...que organizó el Comité Provincial del Guayas... 
La finalidad es promover los nuevos talentos a nivel local y nacional. Nos encontramos satisfechos de ver eh, el, la masificación del deporte y el progreso que ha tenido el patinaje a nivel eh, nacional y obviamente acá a nivel de Guayas también. Bueno, retomando ya eh, hace un año el proceso ya se ha visto una evolución amplia. Quedamos campeones de los Juegos Juveniles en patinaje con 10 medallas de oro. Eh, quedamos en el segundo puesto en prejuveniles, pasamos de no tener ningún punto en el año pasado a este año cogimos 637 puntos. Además de los patinadores ecuatorianos, estuvieron presentes dos deportistas de Colombia, quienes representaron a la escuela Correcaminos de Imbabura. Eh, a ver, hemos venido desde ayer viajando, eh, ayer eh, entrenamos, eh, comenzamos a hacer, a vuelta, ahora entrenamos aquí y eh, íbamos a competir con, con mucho gusto. Dana Traves de la Federación Deportiva del Guayas fue la mejor en la categoría infantil. Cuénteme, ¿cómo se ha preparado para competir en este? Artísimo. Ha hecho lo mejor para, para ganarme la medalla de oro. Cuénteme, ¿qué tal está la competencia? ¿Cómo usted ha visto a las demás chicos? Están bien. ¿Dura la competencia? Sí. ¿Quién la animó a venir aquí al patinaje? Mi mamá. ¿Qué le dijo? Que venga acá al patinaje porque es lo mejor. Alison Bone de Puerto Viejo nos contó acerca de los trabajos que realizan en su ciudad. Son así casi lo mismo que hacemos aquí, pero si no que allá hacemos con más ganas para las competencias. También a veces para... Tener más rendimiento, damos vueltas en las federaciones, así para tener más físico. A mí más me gusta saltar en patines porque no todos pueden saltar en patines y eso es como que fuera un reto. Este evento se desarrolló en el patinódromo Carlos Merino de la Federación Deportiva del Guayas. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Una fiesta de integración se vivió en los sexto Juegos Nacionales que organizó la Federación de Profesionales de Cultura Física del Ecuador. En los patios de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, FEDER, se desarrollaron los sextos Juegos Nacionales de la FENACUFI, Federación Nacional de Profesionales de Cultura Física del Ecuador. Bueno, este, que hemos estado contentos porque esta es la primera vez en la que asiste la mayoría de colegios a este encuentro, pues hasta el año anterior por lo, siempre hemos tenido eh, cinco, eh, cinco colegios como participantes, pero este año nos hemos sorprendido porque este, tenemos ocho visitantes y con nosotros que somos sedes somos nueve colegios que estamos aquí actualmente. En el evento participaron 250 profesores en los deportes como natación, baloncesto, fútbol, voleibol y atletismo. Bueno, estuvo muy apretado porque sabes, a pesar que somos compañeros profesionales, en, el, en nuestro tiempo hemos sido deportistas y, en, y a su vez cada uno demostró ya sus cualidades, que nunca se pueden olvidar porque somos maestros. Y a su vez, sí, hemos hecho lo mejor, los reunidos siempre, y creo que en las competencias de atletismo y básquet, natación, hemos hecho lo mejor y creo que estamos esperando día ver el triunfo de ser campeones a nivel deportivo. Toda una fiesta de integración se vivió en estos sextos juegos, donde asistieron nueve colegios de profesores de cultura física de ocho provincias. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. La tenista ecuatoriana Camila Romero se lista para la gira final de la temporada, la cual comprende cinco torneos en tres países, a jugarse entre noviembre y diciembre próximos. Con el objetivo de cerrar el año en el top 100 del ranking mundial juvenil, la tenista ecuatoriana de 17 años Camila Romero se prepara para la gira final de la temporada la misma que comprende cinco torneos en tres países a jugarse entre noviembre y diciembre próximos. La diestra guayaquileña entrena diariamente a doble turno en la Academia Gómez Viver, ubicado en el anexo Guayaquil Tennis Club. 
Bueno, ha sido un año muy duro. Eh, fui parte de la FEDCOP, que es como una Copa Davis en mujeres. Eh, me sentí muy orgullosa de, re de representar a mi país. Además, jugué eh, tres partidos, dos singles y un dobles, y los gané. Me sentí muy orgullosa. También los últimos cinco torneos quedé campeona en dobles, en ITF, 18 años, y jugué tres semis y, una, y dos finales. Su prioridad es ganar mayor consistencia y agresividad en su juego, dada la calidad de rivales que enfrentará. O sea, nosotros nos estamos entrenando, o sea, entrenando súper bien, súper duro, hacemos físico todos los días y tenemos a muy buenos entrenadores. Eh, bueno, yo sí, o sea, sí creo que el próximo año puedo participar, estoy entrenando muy duro, lo que son los golpes, el físico y también la parte mental. Eh, bueno, me tiene que ir bien en los torneos, tengo que quedar campeona en singles y en dobles también. La gira inicia el 3 de noviembre en Santa Cruz, Bolivia, luego tendrá una semana de receso. Partirá a México, donde jugará en Ciudad de México y Mérida, para cerrar en la Florida, Estados Unidos, con los torneos Eddie Herr y el Orange Bowl. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Se desarrolló la primera fecha del torneo interbarrial de taekwondo que organiza la Asociación Provincial de Este Deporte. En el Polideportivo Huancavilca se desarrolló la segunda fecha de la 17 edición del torneo interbarrial de taekwondo que organiza la Asociación Provincial de Este Deporte. Están compitiendo categorías prejuveniles, tanto novatos como absolutos. ...y también compitieron niños de mini infantil de 8 o 9 años... ...esta categoría como repito son la base de masificación... ...para las próximas preselecciones de Guayas y de algunas otras provincias. El taekwondo es un arte marcial que destaca por sus técnicas de patadas... ...normalmente enfocadas al ataque, al tronco o la cabeza... ...cada técnica de patada tiene a su vez variaciones a diversas alturas con giro, en salto, hacia un lado y hacia atrás. Precisamente es lo que pudimos observar en los deportistas que compitieron en esta jornada. La competencia estaba muy dura, este, fue muy fuerte. También pelear con mi compañero, es también un poco difícil, pero nosotros dimos lo mejor de nosotros hasta el final. Que hay amonestaciones cuando pegan abajo, cuando cometemos falta en el área. Los profesores se, se paran para reclamar las fallas. Claro, que era menos estatura, igualmente se, se, se defendía en, el, en la técnica, en todo. Pero igualmente, gracias a Dios, puede ganarle, aunque unos golpes medio bajos, pero igualmente puede ganarle. Johnny Jara en todo momento le dio instrucciones y motivación a su hijo, quien logró ganar la primera pelea. Sin embargo, en la segunda intervención fue derrotado 22 a 16 puntos. Ganó la pelea puesto que le hacía falta una, usar una técnica que ahora se usa en el taekwondo, pierna adelante, hacia arriba. Y le funcionó y tuvo los resultados bueno, que se obtuvo. ¿Cómo vive el entrenador en esos momentos? Preocupación. Siempre el entrenador es, es el segundo que sufre en la cancha aparte del, del atleta que está compitiendo. Es El chico con el que me tocó en verdad es muy, es muy rápido y tiene más físico que yo, entonces a lo que... Yo descuidaba o bajaba la pierna era porque, por mi cansancio. Y de ahí él se me iba con todo porque es más fuerte. ¿Qué te decía el técnico cuando estabas allá eh, eh, preparándote a mitad del combate? Que siga, que siga haciendo el, con la pierna adelante, que lo siga manteniendo, que sí funciona, pero ya el cansancio ya no me dejó hacer nada. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Fuerza Deportiva Extreme. En antes de esta vida no me era puro lodo. Se nos enfermaba un niño, teníamos que irnos a pies, no había cómo llevarlo. Ay, ese era un dolor de cabeza. De ahorita sí ya, es rapidito. 
y no se enferma, viene la ambulancia a la casa mismo y directo al hospital. Estamos muy agradecidos a usted, señor prefecto, por esta obra magnífica que nos ha hecho. Más de 10.000 guayacenses son beneficiados con una obra que los encamina al bienestar y el progreso. Nueva vía Laurel Junquillal, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La Prefectura del Guayas. Seguimos en su espacio Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo cordial para el licenciado Pedro Rubira, un fiel televidente de este espacio. Gracias a las personas también que nos escriben en las redes sociales que aparecen en pantalla. Del 24 al 25 de octubre, Guayaquil será sede de la Copa Latinoamericana de Minicross, que contará con la participación de pilotos con edades comprendidas entre 6 y 12 años, procedentes de 13 países del continente. Conozcamos más detalles en la rueda de prensa previo a este evento. Este día domingo tenemos la Copa FIM Latinoamericana de Mini Cross, que es eh, una competencia eh, por el Campeonato Latinoamericano de Mini Cross, avalado por la Federación Internacional de Motociclismo, en el cual se van a competir tres categorías, 50 centímetros cúbicos para chicos de 6 a 8 años, 65 centímetros cúbicos para chicos de 8 a 10 años y 85 centímetros cúbicos para chicos de, 8 a, de 10 a 12 años. Perdón. Este, sábado, este sábado van a ser los entrenamientos oficiales y, los, y las pruebas de clasificación a partir de las 3 de la tarde. El día domingo, la primera manga empieza a las 12 del día en la pista de la Vía La Costa, eh, ubicada en el kilómetro 28, 4 kilómetros pasando el peaje del lado izquierdo. Eh, en la categoría 50 centímetros cúbicos tenemos 25 pilotos inscritos, en la 65 tenemos 26 pilotos inscritos y en la 85 tenemos 32. La grilla solo es para 30 pilotos, así que tendrán que clasificar el sábado y dos pilotos quedarán en espera. En, por si acá algún piloto tiene algún problema no puede participar, entran ellos a la grilla Ahora tenemos los resultados de los dos hexagonales del torneo de fútbol de segunda categoría Veamos el resumen de esta fecha Se jugó una nueva fecha del torneo de fútbol de la segunda categoría a continuación, repasamos los resultados y tabla de posiciones correspondientes. En el grupo A, Colón Fútbol Club derrotó 3 a 0 a Napoli. Deportivo Puyo y Star Club empataron 1 a 1. Clan Juvenil le ganó a Norteamérica 4 goles a 0. La tabla de posiciones en este grupo lo lidera a Clan Juvenil con 11 puntos más 7 goles de diferencia. Segundo es Colón Fútbol Club con 11 unidades más 6. En tercer lugar se encuentra Deportivo Puyo con 9 puntos más 3 goles de diferencia. En el grupo B, Deportivo Otavalo logró una victoria de 2 a 0 a Italia. Pelileo 2, Guayaquil Sport 1. Orense Sporting Club con Alianza del Pailón empataron a un gol. En este grupo encabeza la tabla de posiciones Deportivo Otavalo con 13 puntos más 6 goles de diferencia. Le sigue Pelileo Sporting Club con 10 unidades más 3. Tercero es Alianza del Pailón con 7 puntos más un gol de diferencia. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Saludamos a Alicia Ayala que está cumpliendo años este fin de semana en Barcelona, España. Felicitaciones para ella y toda la familia. Amables televidentes, estamos llegando a la parte final del programa Fuerza Deportiva Stream. Les recuerdo seguirnos el próximo fin de semana por CN Plus, Canal 34 en Guayaquil y 35 en la capital de la República. Gracias. Buenos días. Este programa... Llegó con el auspicio de... 
En antes de esta vida nomás era puro lodo. Se nos enfermaba un niño, teníamos que irnos a pies, no había cómo llevarlo. Ay, ese era un dolor de cabeza. De ahorita sí ya, es rapidito. Uno se enferma, viene la ambulancia a la casa mismo y directo al hospital. Estamos muy agradecidos a usted, señor prefecto, por esta obra magnífica que nos ha hecho. Más de 10.000 guayacenses son beneficiados con una obra que los encamina al bienestar y el progreso. Nueva Vía Laurel Junquillal, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La Prefectura del Guayas. Fuerza Deportiva Extreme. 